ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് തോട്ടങ്ങളിലും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിലും മുറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും ടെറസിൻ്റെ പൊക്കത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയാണ് പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൻപുറത്തെ വീടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇന്ന് വിപുലമായ കൃഷിയായി മാറുകയും വീടുകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി അത് നടുന്ന രീതികളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം കണ്ടറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തോട്ടം ഈ തോട്ടത്തിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റേ കമ്പി വലിച്ച് മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റേ കമ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചോല വെട്ടി നിർത്തി ഏതൊരു സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്ത് നല്ല കുറ്റികളൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറര തൊട്ട് ഏഴടി വരെ ഉയരത്തിൽ സ്റ്റേ കമ്പിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെറ്റും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കണം ഈ സ്റ്റേ കമ്പി കെട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കായ്ച്ച് അത് കുറച്ച് വലിപ്പാവുമ്പോഴേക്കും ഈ വല ചെറുതായിട്ട് താഴ്ന്നു വരാൻ തുടങ്ങും അത് പിന്നെ നല്ലോണം താഴും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വിളവെടുക്കുന്ന സമയമാവുമ്പം അതിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ സ്റ്റേ കമ്പി വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും അതൊരിക്കലും താഴ്ന്നു പോവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചെടിയുടെ ചോട് ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തടം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് ഈ ഒരു ചോട്ടിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈ വീതമാണ് നട്ടേക്കുന്നത് ഇത് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ കളറിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പല രീതിയിലാണ് കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ടടി താഴ്ചയിൽ അത്യാവശ്യം വട്ടത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് നടാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നടി താഴ്ചയിൽ കുഴിയെടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി വികാസത്തിൽ നമ്മളത് നല്ലോണം കിളച്ച് മണ്ണെടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ വേര് നന്നായിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തടവെടുത്ത് അതിൽ നട്ടാൽ പോരാ പിന്നെ തടവെടുത്ത് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുമ്മായം ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് നടേണ്ടത് ഒരു ചുവട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു തൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തൈകളോ നടാം അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഫെർട്ടിലൈസറും വളവും മറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചാണകപ്പൊടി തന്നെ ഇതിന് ധാരാളമാണ് ഇതിൻ്റെ ചോട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാന്റും ഓരോ തടവും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓരോ റബ്ബറും കൂടിയുണ്ട് ആ റബ്ബർ നമ്മൾ ചോല നന്നായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോല നന്നായിട്ട് വെട്ടി നിർത്തണം പിന്നെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈയാണ് നട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു തൈകൾ വെട്ടി നടാൻ പറ്റുമോയെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളിതിൻ്റെ ചോട് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൂടത്തൈകൾ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വള്ളി ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് അത് മണ്ണിൽ എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ പിടിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചോട് നമ്മൾ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കണം ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിലാണ് കൂടുതൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് മെയ് മാസം പിന്നെ ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ 
പിന്നെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻറ്റ് നട്ട് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് വിളവെടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒരുപോലെ നല്ലതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഹൃദ്രോഗം ഉള്ളവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു കൃഷി ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ കാരണം കാരണം ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഒരുപാട് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതുപോലെ കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൃഷി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഏതൊരു വീട്ടിലും നമുക്ക് ഒരു പുറകുവശത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു വല വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പി കെട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പടർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്നാലഞ്ച് തൈകൾ നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഇതിനകത്ത് നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റെമ്മ് വെട്ടി നമുക്ക് കിളിർപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് പാകി നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വിത്ത് പാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരിലേക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ വിത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ മുകളിലൊരു ഒരു ജെല്ല് പോലെയുണ്ട് ആ ജെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാ